அடுத்த ஒரு அறுபது நாளுக்கு டிஸ்அப்பியர் ஆகி உங்களுடைய பெஸ்ட் வேர்சனை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஜான்வரி ஒன்று அன்னைக்கு எடுத்துட்டுவாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க நம்ம என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம்னு ஊருக்கே தெரியற மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து நம்மளை டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளை வெறுத்து கீழே தள்ள ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லாருமே நம்மளை மட்டம் தட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம யாரு அப்படிங்கிற அடையாளமே இல்லாம போயிடுவோம் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா நம்ம என்ன செஞ்சாலும் இதை செய்யாத அதை செய்யாத இதெல்லாம் உனக்கு செட்டே ஆகாது இந்த இனிஷியேட்டிவ் எல்லாம் உனக்கு ஒத்தே வராது அப்படின்ற மாதிரி தேவையில்லாத வேலையை செஞ்சு எதுக்கு நேரத்தை வீணடிக்கிறேன்னு பல பேர் நம்மளை சுத்தி எப்பவுமே நெகட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க கண்டிப்பா இதை நீங்க உணர்ந்திருப்பீங்க நம்மளை தொடர்ந்து ப்ரெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது நம்மளோட ரெகுலர் ஒர்க்ஸ பெரிய அளவுல அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ எப்பவும் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு மட்டும் தெரியற மாதிரி ரகசியமா வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஷேடோல ஒர்க் பண்றதான் நமக்கு நல்லது அதுதான் நம்மளை ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சனா மாத்துது எல்லாருக்கும் நம்ம மேல ஒரு கியூரியாசிட்டிய கிரியேட் பண்ணும் நம்மளை டிசப்பியர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வேலைகளை செய்யணும் நம்ம என்ன பண்றோம்னு பெருசா காட்டிக்காம இருந்து நம்ம ஒரு பெரிய வெற்றியை அடையும் போது அது எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய ஷாக்க எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொடுக்கும் அப்படி நம்ம சீக்கிரட்டை மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம எப்பவும் என்ன பண்றோம்னு பார்த்துக்கிட்டு ஏதாச்சும் குத்தம் குறைகளை சொல்லிக்கிட்டே பல பேர் முழு நேர வேலையா அலைஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அது நம்மளோட வேலைக்கு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியாத அளவுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு நம்ம கத்துக்க ஆரம்பிக்கணும் அது எப்படின்னு இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போறேன் இன்னொரு என்னுடைய பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரூல் யுவர் லைஃப் சேனல் ஒன் லேக் சப்ஸ்கிரைபரை ரீச் பண்ணி நான் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் இந்த சேனலோட ஆட்சிலிருந்து சம்பாதிக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய ரூம்மேட்ஸுக்கே தெரியாது பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியாது யாருக்குமே தெரியாம சீக்கிரட்டா ஒர்க் பண்ண அது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்தா இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஸோ நீங்க நம்முடைய ரூல் யுவர் லைஃப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான் ஆல் கொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான பெஸ்டான மோட்டிவேட்டட் வீடியோ செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வீடியோஸ் பினான்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் தொடர்ந்து வரப்போகுது இந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல எல்லாருக்குமே மிக முக்கியமான ஒரு மூணு கேள்வி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி சரியான முறையில நம்மள டிஸ்அப்பியர் பண்ணிக்கிறது அடுத்து ஷேடோக்குள்ள இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கடுத்து திரும்ப எப்படி ரீஅப்பியர் ஆகிறது இதுக்கான பதிலை தான் இந்த வீடியோல தெளிவா பார்க்க போறோம் முதல்ல எப்படி டிஸ்அப்பியர் ஆகிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன்று ஷட் யுவர் மவுத் வாயை மூடிக்கிட்டு வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் நமக்கு வரக்கூடிய பல பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம வாய் தாங்க காரணமா இருக்கு நம்ம மட்டும் யார்கிட்ட என்ன பேசுறேன்னு தெரிஞ்சு தெளிவா பேசுனா கண்டிப்பா நம்மளை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டாங்க அதுக்கான வாய்ப்பும் உருவாகாது நம்ம நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய தப்பு என்ன அப்படின்னா நமக்கு எங்க எதை பேசணும்ட்டு எப்பவுமே தெரியறதே இல்லை நம்மளை பத்தின எல்லா விஷயங்களையும் எல்லார்கிட்டையும் நம்ம உளர்றது நம்ம பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய தப்பு நம்ம எல்லார்கிட்டையும் ஜெனியூனா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லைங்க ஆனா எல்லாருமே அப்படி இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா அதுக்கான அவசியமும் இல்லை இல்லையா சோ யார்கிட்ட என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் எவ்வளவு பேசணும் அலந்து பேச நமக்கு தெரியணும் தேவையில்லாத இடத்துல நம்ம எப்பவும் பேசவே கூடாது நம்மளோட லைஃப் பார்ட்னர் அண்ட் பேரண்ட்ஸ தவிர்த்து எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியணும் எந்த ஒரு அவசியமுமே கிடையாது இத உங்களால சரியா செய்ய முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்க நினைச்ச விஷயத்த எந்த நெகட்டிவிட்டி அண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம செஞ்சு முடிக்க முடியும் இந்த பழக்கத்தை உடனே நம்மளால மாத்திக்க முடியாது ஆனா முயற்சி பண்ணனா கண்டிப்பா நம்மளால மாத்திக்க முடியும் சோ அவசியம் இல்லாத இடத்துல பேசாதீங்க யாராவது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டா ஏதாவது வேலை பாக்குறேன்னு மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு கடந்து போய் நீங்க பெருசா சக்சஸ் பண்ணும்போது மத்தவங்க தானாகவே உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்குவாங்க நீங்க யூடியூப் சேனல் கிரியேட் பண்ணி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கிரியேட்டரா மாறி யூடியூப் சேனல்ல இருந்து மானிடைஸ் பண்ணி பேசிவ் இன்கம் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஹாய்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நூத்தி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட சேனல்ல என்னுடைய கம்யூனிட்டியில் மானிடைஸ் பண்ணிருக்கும் எழுபது லட்சத்துக்கு மேல என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் ஆட்சன்ஸ்ல இருந்து சம்பாதிச்சிருக்காங்க சோ மிஸ் பண்ணாம இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்பர் டூ ஒன்லி கேர் வாட் யூ திங்க் உங்களை டிஸ்அப்பியர் பண்ணிக்கிட்டு ஷேடோல ஒர்க் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சா அதுக்கு கண்டிப்பா இதை பழக்கப்படுத்திக்கணும் எப்பவும் நம்மளை பத்தி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மாதிரி நினைப்பாங்க எல்லாரும் நம்மளை பத்தி
முன்னாடியே நான் சொன்னேன் அப்படி சொல்லும் போது ஒரு சிலர் நம்மள ரொம்ப குறைச்சி எடை போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது போக நிறைய நேரங்கள்ல நம்மள அவங்க குறைச்சி மதிப்படலாம் ஆனா அது எல்லாம் நம்ம மண்டையில ஏத்திக்கவே கூடாது நீங்க என்ன வேணாலும் நினைச்சிட்டு போங்க நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கடந்து போகணும் ஆனா இந்த மனநிலையை உருவாக்கிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு டாஸ்க் கிடையாது ஆனா நம்ம தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணனா அதை நம்மளால செய்ய முடியும் எப்பவும் நம்ம மேல நம்ம வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை நம்மளோட எண்ணங்கள் மட்டும்தான் நம்மளை உயர்த்தும் அப்படிங்கறத மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்பர் த்ரீ ஹைட் யுவர் பிளான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது நம்மளோட ஜேர்னில நிறைய பிளான்ஸ் நம்ம வச்சிருப்போம் ஒவ்வொரு பிளான நம்ம முடிவு பண்ணும் போதும் நமக்குள்ள ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் இதை யார்கிட்டையாச்சும் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு மனசு துடியா துடிக்கும் ஆனா நம்மளோட எல்லா திட்டத்தையும் நம்மளே லீக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதை நம்ம செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் என்னோட ஒவ்வொரு பிளானுக்கும் நான் மற்றவங்ககிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்பப்போ அதுக்கு என்ன பண்றதுன்ட்டு நீங்க யோசிக்கலாம் அது சரியான யோசனை தான் நம்ம நம்பிக்கைக்குரிய நபர்கள்கிட்ட இருந்து நம்மளோட பிளான்ஸுக்கு ஐடியா கேட்டு அதை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறது நல்ல விஷயம்தான் பட் அந்த ஒரு காரணத்தை மட்டும் சொல்லி எல்லார்கிட்டையும் நம்ம திட்டத்தை சொல்லவே கூடாது அப்படி ஒரு யோசனை கேட்க நினைச்சா நமக்குன்ட்டு நம்பிக்கைக்குரிய ஒன்னு ரெண்டு பேர் நம்மளை சுத்தி கண்டிப்பா இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட மட்டும் கன்சல்ட் பண்ணுங்க அடுத்து நம்பர் போர் ஹைட் யுவர் ப்ராக்ரஸ் நம்மளோட ஜேர்னில மிக முக்கியமான கட்டம் இதுதான் நம்மளோட இலக்கு எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கான ப்ராசஸ் எல்லாத்த விடவும் கொஞ்சம் அதிகமா டைம் எடுக்கும் அந்த ஜேர்னி முழுக்க நம்ம கண்ட்ரோல் நம்ம கையில தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம நினைச்சத சாதிக்க முடியும் அதுக்காக நம்ம நம்மளோட ப்ராக்ரஸ் ஹைடு பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் நம்மளோட ப்ராக்ரஸ் என்ன அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மள டிஸப்பியர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறதுல நம்மளால முழுமை அடையவே முடியாது இந்த ஒரு விஷயம் நம்மளோட எல்லா முயற்சிகளையும் ஏதோ ஒரு வகையில வீணாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் நம்மளோட டிசப்பியரிங் முதல்ல இருந்து தொடங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளோட டிசப்பியரிங்கான பலன் நம்மளோட என்டையர் டிரான்ஸ்பார்மேஷன்ல தான் அடங்கி இருக்கு அது வரைக்கும் உங்களோட வெல்த் அண்ட் லைஃப் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகி இருக்கு இப்ப என்ன நிலையில இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அவசரப்பட்டு யாருகிட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உங்களோட ப்ராக்ரஸ் அண்ட் குரோத்ல மட்டும் போக்கஸ் பண்ணுங்க அடுத்து நம்பர் ஃபைவ் ஹைட் யுவர் டியர்ஸ் அண்ட் பெயின் நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கு எமோஷன்ஸ் இல்லாத மனுஷன் இந்த உலகத்துல இருக்கவே முடியாது ஆனா சில பேர்கிட்ட எப்பவும் நம்மனால அவங்க எமோஷன்ஸ பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எமோஷனே இல்ல அப்படின்ட்டு அர்த்தமா கண்டிப்பா கிடையாது அவங்களுக்கும் எமோஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா அதை அவங்க வெளிக்காட்டிக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறதுக்கு தான் நம்மளும் இப்ப கத்துக்க போறோம் நம்மளோட எமோஷன்ஸ் டியர்ஸ் பெயின் எல்லாத்தையும் நமக்குள்ள வச்சுக்க கத்துக்கணும் எல்லா நேரமும் நம்ம ஆறுதல் தேடி இன்னொருத்தர்கிட்ட போகவே கூடாது அப்படி நம்ம செஞ்சா அதுவே நம்மளோட வீக் பர்சனாலிட்டியா மாறிடும் நம்ம ஒரு ஷேடோல ஒர்க் பண்ணும் போது நிறைய பெயினை பேஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அதுல ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டி வரும் ஆனா அதுக்காக மட்டும் உங்களோட பெயினை எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி ஆறுதல் தேடாதீங்க உங்களோட பிரச்சனைகளை நீங்களே சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க உங்க வழிகள் உங்களுக்குள்ளேயே வச்சு சரி பண்ண பாருங்க உங்களுடைய பெயினை எல்லாத்தையுமே உங்களை புஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆயுதமா மாத்தி அதை உங்களுக்கானதா மாத்திக்கோங்க ஷேடோல இருந்துகிட்டே உங்களோட கேரக்டர் அண்ட் எமோஷன்ஸ் பில்டு பண்ணி உங்களோட ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டியை கிரியேட் பண்ணுங்க அதுதான் உங்களை ஒரு பவர்ஃபுல் அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா மாத்திக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் அடுத்து நம்ம ஷேடோல இருந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன்று பிக் யுவர் டார்கெட் நம்ம இப்ப எப்படி இருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்க்கணும் இங்க இருந்து நம்ம என்னவா டிரான்ஸ்பார்ம் ஆக போறோம்னு முதல்ல உங்களுக்குள்ள தெளிவா முடிவு பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்மனால அதுக்காக உழைக்க முடியும் அது என்னவா இருந்தாலும் சரி அந்த நிலைப்பாட்டுல தெளிவா உறுதியா இருங்க உங்க டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணுங்க அது என்னவா வேணும்னாலும் இருக்கலாம் பெரிய பிசினஸ் பர்சன் ஆகணும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் சொசைட்டில எல்லாம் மதிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆளா வரணும் அப்படின்ட்டு எதுவா இருந்தாலும் உங்களோட அந்த இலக்குல உறுதியா இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க யாரு உங்களுக்குள்ள நெகட்டிவிட்டியை ஸ்பிரெட் பண்ணாலும் உங்களோட டெசிஷன்ஸ் இருந்து பின்வாங்காதீங்க நீங்க நினைச்சத ஜெயிச்சு முடிப்பு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனா மாறுங்க அதை விட முக்கியம் அது உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்பர் டூ Working with consistency. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட கோலை நோக்கி நீங்க முன்னோக்கி போய்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க நினைச்சத சாதிக்க தேவையான விஷயங்கள் தொடர்ந்து செய்யணும் நம்ம தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணும் போது மட்டும்தான் நம்ம வெற்றியை
நம்ம நினைச்ச மாதிரி வாழணும் அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் அதிகமா உழைக்கணும் நம்மளோட ஒவ்வொரு நாளையும் அதுக்காக செலவு பண்ணணும் தினமும் சின்ன சின்ன கோல்ஸ் செட் பண்ணி அதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் நாள் தவறாம நம்மளோட ப்ராக்ரஸுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி சரியான கன்சிஸ்டன்சி நம்ம கிட்ட இருந்தா கண்டிப்பா சீக்கிரமாகவே நம்ம நினைக்கிறத நம்ம நல்ல ஜெயிக்க முடியும் அடுத்து நம்பர் த்ரீ ப்ரோக்ராம் யுவர் மைண்ட் நம்ம டிஸ்அபியர் ஆகி ஒரு ஷேடோல ஒர்க் பண்றது ரொம்பவே நல்ல டெக்னிக் ஆனா அதுக்காக நம்ம மைண்டை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கு ஏன்னா சில பேர் தான் இப்படியான ஃபார்முலாஸ ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால இது நமக்கு பழக்கப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஒரு புது விஷயத்த நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கும் போது நிறைய நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கும் அதை தாண்டி நம்ம இதை செஞ்சு முடிக்கிறது சாதாரண விஷயமே இல்ல நம்மளோட பிரண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது பதில் சொல்லி சமாளிச்சு நம்ம வேலையை செய்யறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆகிடும் அதுக்காக தான் நம்ம மைண்டை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கணும்ட்டு சொல்றேன் இதை சரியா நம்ம ஃபாலோ பண்ண பழகிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது நம்மளோட மேசிவ் குரோத் அச்சீவ் பண்ண பெரிய உதவியா இருக்கும் லைஃப்ல நம்ம நினைச்சதை அச்சீவ் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி ரீஅப்பியர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ள இருக்கும் அதுக்காக நம்ம எல்லார்கிட்டையும் போய் நாம் பெரிய ஆளா ஆகிட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க ஆனா உங்களோட கம்பேக் எல்லாரும் பார்த்து அசந்து போற மாதிரி இருக்கணும் அது மட்டும் உறுதியா இருக்கணும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நம்ம யாருன்னு இந்த உலகம் தானாகவே புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம நினைச்ச மாதிரி மாறி நிற்கும் இந்த டைம்ல பெரிய நெகட்டிவிட்டி எதுவும் உங்க முன்னாடி இருக்காது அப்படி இருந்தாலும் அதை நீங்க கண்டுக்காம தொடச்சு தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க உங்களோட ஷேடோ லைஃப் உங்களுக்கு ஒரு புது வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கும் எல்லாரும் இவன் எப்படி இந்த மாதிரி மாறினா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது எல்லாருக்குள்ளயும் ஷாக்கிங் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் தான் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சந்தோஷமா ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணலாம் ஆனா அதுக்கப்புறம் கூட உங்களை பத்தின கியூரியாசிட்டி எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரியே பாத்துக்கோங்க எல்லார்கிட்டையும் உங்களை பத்தி சொல்லாதீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எப்படியும் நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்குவாங்க நம்மளோட வேலை நம்ம யாரு என்ன செய்யறோம்னு எல்லாருக்கும் சொல்றது இல்ல அதை தாண்டி நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் உங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க அதுவே எல்லார்கிட்டையும் என்ன பேசணும் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு புரிய வச்சிருக்கோம் சோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீடியோ நம்ம சேனல்ல வந்த ஒரு மிக முக்கியமான வீடியோவா இருக்க போகுது சோ உங்களுடைய லைஃப்ல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இந்த வீடியோ மூலமா கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ட்டு நான் நம்புறேன் சோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களை மாதிரியே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கக்கூடிய உங்களுடைய நலம் விரும்பிகளுக்கு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இஃப் பாசிபிள் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸில் கூட வைங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு யூடியூபர் ஆகணும் அப்படின்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண மறந்துடாதீங்க டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் டே